，我为什么就不能怀疑你了？你觉得这两件事和我有关是吗？是。我跟你说过多少次了，我我是来做生意的，做生意的，我是。你可以不相信我，这没什么。可你，可你要认为我，我知道姑父在大礼堂，我还要去投毒。我怎么可能做这种事情呢？他是你爸爸，是我姑父，我怎么能做这种事情呢？我这样做还是人吗？你怎么会这样这样认为我呢？点点。你要是真认为我是这样的人，我们俩以后不要再见面了。啊！我我我刚才我这不也是心急吗？听到这些事，我我老是爱胡思乱想什么的。我错了还不行吗？我跟你道歉。道歉还不行吗？嗯，原谅我吧。哎，对不起，对不起。天太黑了，你自己走我不放心，我送你吧。刚才说，战胜安和几个坏人在一起，那后来呢？他怎么样了？他应该没什么事儿吧？哎，你这么担心他，他连个平安都不保，这叫什么人呢？这，我早就跟你说过，你跟他。不能这样，知道吧？你跟他好不了，我跟你说过多少次。行了，表哥，我求你了，你,不你不要再说了，你再说我真的生气了。好吧，不说了。谢谢。你哥不在家，他打电话过来说后勤处这几天要加班，不回来了。他这么说的。是啊，怎么了？你听说什么了？哦，没有没有。哦，对了，守安，你真的要好好向我解释一下你今天一天的行为。你一天到晚神出鬼没，上天入地的，一点都不像个老师。倒是让我想起你在南方的时候，舞刀弄枪的样子。嫂子，有很多事情我现在没有办法向你解释。为什么？你不会还有特殊的身份和使命吧？啊不，嫂子，你要知道今天的形势特别的危险，有人在我哥的车上装了毒气弹，差一点就酿成了大祸。毒气弹？谁干的？我不知道。我之所以过来，就是为了了解一些情况。你是说，怀疑这里有线索？嫂子，你仔细想一想，今天有什么人来过这儿，找过我哥？老沈怪，你要出去啊？你来找我有事儿？哦。我这给老长官买了点时鲜的水果，给送来了。不可能啊！你你想到了谁？夏天水，你哥的副官。他什么时候来过？你哥出门之前他来过。他来干嘛
，他说来送一点水果给你哥。这个人你了解吗？了解啊。战争的时候是你哥的勤务兵，还在战场上救过你哥的命呢。而且他对我也不错。我刚回来的时候不方便见你哥，他还在暗中接济过我呢。嫂子，你知道在哪儿能找到他吗？是谁让你来找他的，嫂子？有些事情你了解的越少，越好。守安呢？今天在永安饭店和丽水区委的时候，你让我帮你，那个时候你怎么不说我知道的越少越好呢？嫂子，我现在真的很急，你只需要告诉我在哪儿能找到这个夏天水，好吗？这是刚刚排查出来的资料，都是与战守平来往密切的社会关系。尤其是这个夏天水，他近期出入战守平家非常频繁，并且与八十九旅的旧部人员来往密切。查，是。刚刚得到的消息，战守平已经被共产党收押了。我们计划的第一步已经见效，战守平要负担起图谋杀害共产党高级干部的罪名了。可是共产党没那么笨，他们很快就会知道这件事跟战守平没有关系。不过，夏天水的第二步已经开始实施了，到时候就由不得他们了。大礼堂的炸弹是你亲手启动的吗？是啊，我不但亲手启动，还亲手打死了战守平的司机，他想把车开走。你看到炸弹爆炸了吗？没有。我当时的位置已经暴露了，再晚走一步就来不及脱身了。战守平的车是被谁开走的？这是战守安开走的。不太可能啊！别开！盯死战守安。那他要是不动呢？那我们的计划不就……我闭嘴！夏天水的地址和电话。守安，这次你一定要小心的处理这件事情，千万不要弄得惊天动地的，不然的话会让你哥很被动的。我走了，嫂子。哎，守安呢？燕婷那边，你打算怎么解释啊？没问题
吧。折腾什么呀你啊！你看你这小刀，是这个吗？这也没事啊。啊！你看你做那一大桌子菜，给谁吃啊？啊！我想给你做顿好吃的。哦。哎，你这是要干嘛呀？要开馆子啊？人家想做一个好妻子呢。你看，这就是你的不对了。你会不会做饭，你做的好不好，这跟你是不是个好妻子根本就没关系。因为从根儿上，你就是个好妻子，这对不对啊？<笑>我知道我错了。你哪儿错了？表现多好啊！我是不是让你觉得我们有距离感呢？这样的话，我们会越走越远的。咱们俩离得挺近，哎，我明白，我是得检讨。昨天我确实没有去沙洲，那是因为临时遇到点事情。但是我发誓，我绝对没有做对不起你的事情。哎呀，你不要跟我解释，我也不需要知道为什么，因为我希望有一天。我可以自然而然地走进你的世界。你一直都在我的世界里边，用不着进，不是走进。<笑>傻不傻呀、啊、你？还疼？不疼。什么？张海生被接走了？啊，对啊。那是谁接走的？他的母亲吗？就是送他过来那个人啊，叫夏天水。啊，夏天水。嗯。可是夏天水跟他非亲非故的，你们为什么让他把孩子带走呢？那孩子是他联系送过来的，他要接走也不是很正常吗？你们简直是胡闹，把孩子交给一个无关人员带走，你们一点责任感都没有，你一定要负责任的。我帮人家带孩子这么长时间，谁送来的，谁接走，那是再天经地义不过的事情。我看呢，你才胡闹呢。你，那你告诉我，他把孩子带到哪里去了？他没有说。夏天水，四十六岁，原国民党八十九旅副官，现在铁道处总务科任职。事发当天，他临时请假外出，据悉是去战守平家送接礼的。也就是说，战守平的汽车在开往市府大礼堂之前，这个夏天水是有机会接近他的。小芳，你带一个小组，找到夏天水，把他带来。是。等一下，林书记，林书记，我找你说个事儿，你先去忙吧。好。来，坐。你把战守兵关起来了
，算不上官，是传讯。把人家扣到招待所，一晚上不准回家，还不算官。林书记，这个毒气弹是在他的洗手里发现的，要不是排除的快，就出大事了。你呀、啊，还是缺乏大局观。哟，哎呀，我我还得去应聘面试呢，忘了。应聘，工作啊，你用不着那么辛苦，我赚的钱够咱们两人花的了。我整天在家里待着，容易胡思乱想。啊。哎，对了，倒也是。一会儿，你是不是要去学校？啊？是啊。那待会儿我们一块儿去呗。我送你去学校。好，别把这种小事让我来。喂，哪位？说安娜，我是菲菲。我答应过你哥把海生接回家的，但是我今天去接他，他人不见了，已经被人接走了。听说是被夏天水这个人接走的，可是。我已经打电话去夏天水的办公室，他人也不在，我担心会出事啊。现在你哥有事不能回家，我不知道该怎么办好啊。不是，那你问过戴佩秋了没？啊，我哪知道他在哪儿啊？哎，行了，你也别干着急了。你在哪儿呢？把地址给我。行，我这就过去。好，我等你。叶菲菲啊，那遇到点麻烦的事儿，我得赶紧过去。吃过饭再走。来不及了，特别着急。那个什么，这些都放在这儿，晚上回来我收拾，好吧？我去换身衣服。都放这儿。哎。小英的牺牲，责任也不全在你们。张副处长。实在对不起了，配合调查也是我的义务嘛。这么对待您，是违反政策的。林书记批评我了，快别这么说，没这么严重。谢谢您的理解。啊，这样，我安排车把您送回家休息。不用，我直接回军管会。昨天晚上在这里，我睡得挺好的。嫂子，守安，你给夏天水打过电话了吗？我给大家打过了，没有人接电话。我要打到单位，说他没有上班呢。那他能去哪儿啊？啊，我想起来了，你哥好像提起过，海生的寄养费，好像是由一家叫做品广贸易的公司垫付的，而且是由夏天水出面办理的。那也就是说，夏天水跟这个贸易公司一定是有关系的。找到这个贸易公司，就有可能找到他。嗯，走。首长，您回来了。听说特务在您汽车里放了炸弹，小英也牺牲了。幸好您没事。报告，进来。首长，有一位女同志要见你。叫什么？她叫戴佩秋。她人呢？在会客室。佩秋，你最近还好吧？你没事吧？好了，你都知道了。小英，她牺牲了。哎，不说这个，来坐。你知道夏天水在哪儿吗？你找他干什么？他把海生给接走了。夏天水把海生给接走了，怎么回事？我把海生寄养在一个农家，今天早上去的时候，就说被夏天水给接走了。那他人呢？我到处找了都没找到，你知道他可能在哪儿吗？先别着急，我想想啊，夏天水。哦，对了，他老家，呃
，在郊区的沙浦县。我们部队经过的时候，他带我去过那里。把地址给我。我也没什么地址，但我知道在哪儿。走，跟我走，来。呃，你等我一下，我去安排车。哎，我雇了一辆车。啊，哦，就是这儿了，就是这里呀、啊。你们好。请问一下，贵公司的负责人在吗？请问两位是要找哪位负责人？总经理就好。那两位怎么称呼？战守安，叶菲菲。请稍等一下，我去问问总经理有没有空。谢谢。进来。肖总，有两位客人要见你。谁？一位好像叫战守安，另外一位是叶菲菲女士。他们怎么来这儿了？你要回避吗？哦，不用。好的。什么呢？哎，守安，守安，你看，戴佩秋哎。你好，两位可以进去了。啊，谢谢。我我想问一下，这位女士也在贵公司上班吗？啊，是的，戴佩秋女士，会计部的。哦，那她今天在吗？她今天还没有来上班。总经理已经在等两位了，他的办公室在走廊尽头。好，谢谢。怪不得这家公司肯垫付海生的寄养费，原来戴佩秋在这里上班呢。嗯是你们呢？我来应聘，就是想在表哥这儿找份工作，本来想落实了再来告诉你们的。肖先生，回来了，<笑>你不是也回来了吗？彼此彼此的。<笑>世界真小，上次我们四个聚在一起的时候，还在南边的燕亭那个小公寓里面呢。是啊，张先生，多来一下。孩子的事儿，难为你吧。我正想跟你商量，今后海生还是由我来抚养吧。为什么？我是孩子的父亲。不必。你再好好想想，这么做对你跟孩子都有好处。哎，师傅，前面的路口向左转，嗯，去沙坪公路。您走错了，这条路近。您这是要去哪儿啊
，您先把车停下。局长下车，你也参与了是吧？对不起。为什么？因为孩子在他们手里。夏天水是谁？是你派去抓走我侄子的人。曹文华，我们之前在广州的时候就有过约定：政治是男人的事情，别把女人卷进来。你倒好。拿孩子下手，我可以用无耻来形容你吗？你是不是觉得自己很聪明？你侄子刚失踪了，回来你就找到我这儿来了，不然呢？我错了。合家团圆，合家团聚，你帮助谁合家团聚？今天我要不把孩子救走，也许你哥哥永远都见不到他。我明明白你什么意思。你哥哥将要去自由世界。局长，接着。我儿子呢？旅长，请坐。我儿子呢？请旅长坐下。我要不坐下，是不是就得躺着出去？旅长，坐下，属下自会细说清楚的。旅长，行了行了，旅长都认识，说正事。旅长，兄弟们都一同想跟着老长官去南边。啊？你们想去南边？可不是。你们也是这么想的？是的，旅长在市府礼堂的壮举，只差一点，就把整个平海共产党的首脑一锅给端了。兄弟们听了，都是热血沸腾，都想跟着旅长大干一番呢。对，你们这消息还真是灵通啊！啊，我们时时刻刻关注旅长的一举一动，等着旅长起事的那一天。我要是不想去南边呢？旅长，这开弓没有回头箭。我们既然决定起事，就已经把生死置之度外。如果旅长不接受我们的计划，那我们就只有在老长官面前殉国。
们在是否大礼堂用炸药陷害我在先，啊，之后又绑架了我的儿子，现在呢，又把我挟持到这种地方来，你们胆子不小啊，啊，胆大妄为，无法无天。夏天水，你真是该死。旅长，属下自知此举罪不可恕。旅长若不肯去南边，那就打死属下，自可随意离去。吧，旅长，跟我说说你们的计划。是，旅长。我们平海小组这次的首要任务就是配合我们哥哥的行动，让他安全到达南方。你的具体任务就是护送你哥哥，把他安全无损的交给沈主任。沈主任也来了，他会在东区道等着你们。你们登录后见到的第一个人就会是他。他和你哥哥的联系一直没有断过。战俘处长的回归，是自由世界的一次大的胜利，对国务军心民心都起着震撼性的作用，对共产党的新战也是一次沉重的打击你下边的行动由老鹰指挥，他们那边我来处理。不行，这次是离开平海，我不能不明不白的就这么走了。他们知道的越少越安全。你放心，等你们到了的时候，他们也到广州了。走吧，詹先生，别婆婆妈妈的了副处长，所有地方都找过了。昌林说，昨天之后他就再也没有出现过。看来这个夏天水真的是潜逃了。行了，你赶紧回来吧。是。小王，马上去洗印夏天水的照片，分发到车站码头各个公安交通要道，通知所有关卡堵截夏天水。是。这是长海码头。今天晚上十二点整。
从东极岛来的快艇会准时进入码头。十二点三十分准时抵达，预留五分钟让我们登艇，随后紧急离港出海。那时候，共军就再也奈何不了我们一根好毛了。长海码头如果有共军把守的话，你这个计划一文不值。啊，属下侦查过了。长海码头是个民用码头，没有警戒部队，只有四个非武装的保安人员。光凭耿铁长一个人就能解决。好，这个计划最关键的就是在时间点上。啊，从东季岛接一能快艇跟我们到达的时间必须分毫不差。如果有什么差池的话，登顶计划就无法实施。啊，旅长。这是快艇基地送来的对应手表，两方时间绝对一致。向天水，你的作战素养有所提高。谢旅长栽培。旅长，再过五分钟，我们就出发去长海码头了。你都听到了，孩子不会有事的。你有什么打算？不用你操心。刚唤醒就回南方了，到时候跟着国军再反攻回来，风风光光的走在入城市的队伍里，鲜花，欢呼，女学生的投怀送抱，<笑>有意思吗？我们去哪儿啊？到地方你就知道了。是你让战守安跟战守兵一块去东西岛的？属下临时决定。这么大的决定，你为什么不通知我？我是从两个角度考虑的：从站长考虑，把他送到南方，就等于送进了保险箱；从我的角度考虑。也免了我的后顾之忧。你的决定没用，我决定要把你的违纪行为上报沈主任。多谢站长包涵。嗯，不管啊，你这个臭毛病啊，早晚要把你害死的。去一下厕所。